Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 70. On parle aujourd'hui d'une ville française très mignonne et qui est très importante pour toute l'Europe, c'est Strasbourg. Alors, restez à l'écoute Bonjour et bienvenue dans ce 70 e épisode. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière et les remercier. Alors, bienvenue à Curtis, Brandon, Daria, Asia, Bruno et Sarah. Si vous voulez, vous aussi, profitez du podcast privé « Je vous explique » ou « Je vous explique » la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les temps, les verbes irréguliers, tout ce qui est un peu difficile en français. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues, à la version MP3 de chaque épisode et encore beaucoup de matériel pour les apprenants, venez rejoindre le club VIP. Et dans le podcast « Je vous explique », je continue à parler du sujet de l'épisode, donc vous aurez accès au bonus sur cet épisode. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. Vous pouvez avoir 10% de réduction avec l'inscription annuelle, donc c'est l'équivalent d'un mois gratuit. Si vous m'écoutez depuis une plateforme de podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube, donc je vous laisse le lien dans la description pour y accéder. Je vais donc vous parler de la ville de Strasbourg, c'est-à-dire sa géographie, sa riche histoire, euh, ce qu'on peut y trouver, la culture, la gastronomie, etc. dans un français simplifié mais naturel. Strasbourg est une commune française euh, qui se trouve dans le nord-est du pays, à la frontière avec l'Allemagne, et c'est important à savoir pour la suite, euh, vous allez voir. Elle est dans le département qui s'appelle le Bas-Rhin, euh, dont elle est le chef-lieu. Le Rhin, c'est le nom du fleuve qui est connu des Allemands et des Néerlandais puisqu'il passe notamment par Rotterdam, Cologne, Bonn ou Düsseldorf. Donc ça a son importance aussi pour l'histoire de la ville. Et le département du Bas-Rhin est dans la région Grand Est. Mais avant le changement de nom des régions de France, Strasbourg était dans la région Alsace. La ville est également très près de la Belgique ou du Luxembourg, à environ une heure et demie de voiture vers le nord, et près de la Suisse, à environ deux heures vers le sud. Donc elle est au croisement de ces différents pays européens. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Strasbourg était un camp militaire installé par les Romains pour se défendre des barbares germaniques et le centre de ce camp de Romain est le plein centre-ville actuel. En fait, le centre-ville est entouré par le fleuve euh, comme une île et exactement pareil que l'île de la cité à Paris. Elle s'appelait Argenturatum, mais c'est pas très important pour la suite de son histoire. La ville restera principalement un camp de base militaire romain jusqu'au Moyen-Âge alors ensuite, à partir de l'an 870, elle va appartenir à l'Empire romain germanique, dirigé par Othon le Grand. Et pour assurer sa légitimité, Othon décide de faire construire une énorme cathédrale à Strasbourg, euh, qui est d'ailleurs magnifique. Ils ont mis 500 ans pour la construire, et c'était pendant longtemps le plus haut bâtiment chrétien du monde, euh, vu qu'elle fait 143 mètres de haut. D'ailleurs, de nos jours, c'est la deuxième plus haute de France, après celle de Rouen. Le nom de la ville vient du fait qu'elle soit au carrefour de plusieurs routes stratégiques, un axe nord-sud euh, depuis le Rhin, en passant par Lyon pour finir à Rome, et l'axe est-ouest euh, qui passe par Paris jusqu'en Allemagne. Donc c'est la ville des routes, euh, qui se dit en allemand Strasbourg, euh, qui deviendra Strasbourg en version française plus tard. Au Moyen-Âge, Strasbourg est en plein essor, ça veut dire qu'elle se développe de plus en plus, il y a par exemple 26 000 habitants au XVe siècle. Et à partir de la Renaissance, elle devient une ville marchande assez importante et pour fortifier et pour protéger cette ville stratégique, on y construit des ponts couverts et des tours euh, dont certains existent encore de nos jours. On va bâtir également une bourse du commerce, le premier bâtiment en pierre de la ville euh, qui se trouve place Gutenberg, à l'endroit où il y a sa statue. Parce qu'en parlant de celui qui a inventé l'imprimerie, Apparemment, c'est en voyant une presse à vin euh, qu'il aurait eu l'idée d'inventer une presse à imprimer. Et Gutenberg a passé environ 10 ans à Strasbourg. Donc Strasbourg devient un centre majeur d'imprimerie européen et attire des intellectuels et des artistes. Elle devient une ville impériale libre et elle fabrique même sa propre monnaie. Pour ces raisons, la ville devient le symbole de l'humanisme, mais aussi euh, du protestantisme, euh, ce qui va entraîner des guerres entre les catholiques et les protestants. Et la guerre de 1648, déclenchée par Louis XIV, redonne Strasbourg à la France. Après la Révolution française, 
La France entre en guerre contre la Prusse et l'Autriche. Le maire de la ville, Frédéric de Dietrich, demande à un certain Rouget de Lille de composer des chants patriotiques pour célébrer la victoire. Et ce sont les Marseillais qui ont emporté avec eux un hymne qu'on appellera la marche des Marseillais, qui deviendra la Marseillaise. L'hymne national française. Je la connaissais par cœur fut un temps, mais plus maintenant. Donc oui, la Marseillaise est née à Strasbourg. En 1870, durant la guerre franco-prussienne, l'armée de Bismarck prend la ville, du coup elle retourne aux mains des Allemands, ainsi que toute la région Alsace. Pour les Allemands, c'est en fait une région tampon euh, entre eux et la France. Ils reconstruisent la ville et la modernisent en bâtissant le palais du Rhin, mais aussi une bibliothèque, un théâtre et une université euh, dans le quartier impérial pour amener la culture allemande euh, aux jeunes habitants. La ville va encore grandir parce qu'elle va accueillir des familles allemandes d'immigrés par exemple. Et euh, on arrive maintenant au XXe siècle. À la fin de la Première Guerre mondiale, la région Alsace, et donc Strasbourg, redeviennent françaises euh, grâce au traité de Versailles. Les Strasbourgeois, c'est le nom des habitants, ont eu du mal à s'habituer à la nouvelle culture française imposée, euh, vu qu'ils étaient habitués à celle de l'Allemagne. Mais la Seconde Guerre mondiale est déclarée en 1939, et durant la majeure partie de ce conflit international, toute l'Alsace retourne à l'Allemagne, euh, dirigée par Hitler. Mais elle est à nouveau récupérée par la France en 1944, donc euh, presque à la fin de la guerre. Donc avant cette date, on voit bien que Strasbourg et l'Alsace ont été plusieurs fois allemandes euh, durant leur histoire. Comme je disais dans l'épisode 54, après la seconde guerre mondiale, euh, 10 pays décident de s'unir pour euh, reconstruire ensemble le continent européen et aussi pour se réconcilier. Et c'est à Strasbourg qu'ils se réunissent durant le premier conseil de l'Europe en août 1949. Donc la ville alsacienne est le berceau de l'Union Européenne et le symbole de paix et de réconciliation franco-allemande aussi. Et c'est pour ça que la ville fait partie des trois capitales de l'Union Européenne, avec Bruxelles et Luxembourg aussi. C'est à Strasbourg qu'il y a le Parlement Européen, inauguré en 1999, où se passe encore le Conseil de l'Europe. Et grâce à sa richesse architecturale, le centre-ville historique de Strasbourg et sa cathédrale ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Et en parlant du centre-ville historique, euh, comme je le disais, il est entouré d'eau, euh, comme une île, donc l'accès se fait par des ponts, euh, ce qui fait qu'on peut se promener euh, sur les quais du fleuve tout autour du centre. Et la majeure partie de cette grande île est piétonne, euh, surtout autour de la cathédrale. Il euh, y a beaucoup de boutiques, de cafés, de bars ou de restaurants, et c'est très agréable de s'y balader. Euh, J'y suis allé en 2015, et c'était vraiment chouette, euh, surtout le quartier de la Petite France, qui fait vraiment carte postale avec les maisons typiques alsaciennes, le fleuve et les ponts, etc. À Strasbourg est aussi considéré comme la capitale du vélo, avec 560 km de pistes cyclables, euh, donc on peut en louer un pour se promener. On peut aussi faire un tour en bateau-mouche, euh, comme sur la Seine à Paris. Évidemment, vous devez aller voir la cathédrale, euh, vous ne pouvez pas la rater puisqu'elle est immense, euh, splendide, et qu'elle se voit de très loin. Il y a aussi un jardin botanique magnifique, le deuxième plus vieux de France. Euh, C'est aussi sympa d'aller faire un tour dans le quartier impérial allemand, la Neustadt. Vous pourrez aussi aller en Allemagne en tramway, euh, puisque, comme vous l'aurez compris, il suffit de traverser le Rhin euh, pour être chez nos amis germanophones. En fait, c'est le Rhin euh, qui est la frontière entre euh, l'Alsace et l'Allemagne. Et bien sûr, on peut goûter à la gastronomie locale avec de très bons restaurants. L'Alsace est réputée pour ses vins blancs délicieux que je vous conseille de goûter, avec modération bien sûr, euh, dans les nombreux bars à vin par exemple. Mais avant de boire du vin, euh, il faut d'abord manger, et vu qu'on est à côté de l'Allemagne, le plat emblématique euh, c'est la choucroute, avec de la saucisse de Strasbourg, euh, qui est aussi une spécialité locale. Vous pourrez aussi manger une tarte flambée, euh, qu'on appelle des flammes cuches, euh, c'est la prononciation française, je sais. Bon, comme vous le voyez, l'Alsace est une région française, mais euh, qui a une culture très allemande, euh, comme beaucoup de noms de villes ou de plats, par exemple. D'ailleurs, en plus du français, les locaux parlent l'alsacien, euh, qui est un dialecte de l'allemand, et qui est enseigné euh, encore dans certaines écoles. On dit aussi que Strasbourg est la capitale de Noël, euh, parce que son marché de Noël est un des plus réputés depuis le XVIe siècle. Et pour cette raison, il y a notamment le plus grand sapin décoré d'Europe, mais aussi de petits chalets en bois où on vend de la nourriture, à des objets traditionnels et toutes sortes de produits de Noël. 
on peut y boire du vin chaud et déguster des biscuits typiques. Il y a aussi des illuminations un peu partout dans la ville et ça sent le pain d'épices et la cannelle. Ah, bref, c'est une ambiance festive, féerique et magique ah, qui vaut la peine d'être connue. Et cette année, le marché commence le 26 novembre et se termine le 26 décembre. Dites-moi dans les commentaires si cet épisode vous a donné envie de visiter Strasbourg. Euh, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets d'épisode, écrivez-les-moi aussi en commentaire. C'est tout pour la ville de Strasbourg. On se retrouve dans le podcast Je vous explique pour continuer à en parler. Et je vous dirai pourquoi la cathédrale a explosé. Mettez un like si vous êtes sur YouTube et si vous l'avez aimé. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye